Eccoci, eccoci, come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella numerosissimi, mi raccomando, ci tengo, se non avete ancora fatto eh, iscrivetevi e se vi siete già iscritti attivate la campanella perché è sempre importante. Qui sotto c'è anche il link del mio canale personale, Andrea Longoni Calcio, con eh, appunto la possibilità di iscrivervi in 10 secondi, avete fatto tutto, mi raccomando. Vi aspettiamo eh, numerosi qui su Milanello e vi aspetto numerosi anche su Andrea Longoni Calcio. Poi, visto che sta per iniziare il weekend, c'è il podcast di Van Basten, il video podcast con interviste, immagini eh, esclusive e inedite che potete vedere. Siamo a 69.980 visualizzazioni, vorrei arrivare ai 70.000, dai. Ragazzi, sensazioni? Allora, oggi è importante, eh. È importante, ecco. Ve lo dico, Milan-Venezia non la sentivo tantissimo, perché ero scoraggiato e dicevo sì, vinci però col Venezia, tante comunque le altre figurati, poi c'è il derby, lo, lo dico in maniera trasparente, e il derby invece. Oggi, grazie al derby, questo Milan-Lecce assume un significato più importante, perché se tu oggi vinci dai senso al derby, se tu oggi non vinci, di fatto rovini anche eh, i benefici che il derby ha portato quindi è una sorta di bivio no? bisogna prendere la strada buona quella di battere il Lecce che è una squadra che a San Siro contro l'Inter ha perso ma l'Inter non è che avesse fatto una grande partita va detto eh, c'è dall'altra parte il soldato Rebic l'ex soldato Rebic giocatore uno di quelli che mi ha fatto più arrabbiare negli ultimi anni per quello che poteva essere e poi non è più stato per motivi evidentemente caratteriali di profilo diciamo così psicologico, mentale e di attitudini eh, detto questo se vinciamo, ripeto, primi in classifica stanotte con il Toro aspettando le altre è una cosa che, che forse dieci giorni fa mai avremmo pensato poi la prossima ricordiamo c'era la gara con le, con le Verkusen la prossima poi prima della sosta e c'è un'altra sosta che inizia già mamma mia a, a darmi fastidio è la gara di Firenze, Fiorentina-Milan. Sarebbe bello arrivare oggi a tre vittorie consecutive in campionato e settimana prossima arrivare a quattro vittorie consecutive in campionato. È un filotto che negli anni scorsi non è che abbiamo fatto così tante volte, anzi. Quindi dai, dai, forza tutti insieme, mi raccomando. Eh, in una formazione stasera che prevede, poi vi voglio parlare però di altre situazioni, ehm, un Loftus Cic osservato speciale. Loftus io ho cambiato un po' parere nel senso che a me piaceva lo scorso anno comunque contavo forse troppo i gol e poco le prestazioni però dicevo anche dopo la partita guardavo tocca sempre pochi palloni ma è anche un po' la posizione perché sulla tre quarti lì eh, o sei un trequartista alla Boban oppure non è che la palla passa tanto attraverso i tuoi piedi però nel frattempo ho un po' cambiato idea vedo che comunque la forza d'animo la grinta per andare a recuperare palla per andare a fare sportellate non è uno che suda tantissimo la maglietta per usare ecco una metafora mi aspetto che possa farlo anche lui in un Milan che nel derby ha iniziato a farlo e che speriamo possa farlo anche oggi giocherà sulla tre quarti e qui però ecco lo dico a bassa voce però era stato messo più indietro adesso più avanti eh, il mister aveva detto Renders e Fofana non possono giocare uno di fianco all'altro l'hanno fatto nell'ultima partita lo, faccio, lo fanno anche in questa eh, detto questo va bene mi è piaciuto molto Renders che può fare tanti ruoli per un'intelligenza incredibile però oggi voglio risposte da Loftus Cheek anche se magari non è la posizione più adatta a lui sarà un po' un sottopunta rispetto a Ebram al posto di Morata con i miss che non vuole correre rischi per non perdere magari per un periodo più lungo per via di questa borsite provocata da una botta in allenamento, però Loftus eh, sveglia, ecco, in maniera amichevole, sveglia, 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 perché oggi devi far vedere, per non rimanere indietro rispetto agli altri, anche perché noi abbiamo bisogno, come il pane di Loftus, a centrocampo eh, sono quattro. Fofana Reinders, forse intoccabili, e poi Loftus e Musa. Quindi serve che Loftus alzi i giri del motore e faccia vedere la versione migliore di sé anche se io ritengo che lui sia una mezzala quando gioca con il PSG e fa la mezzala fa una partita top però sveglia 
perché non è soltanto la posizione è anche l'attitudine e l'impegno l'abbiamo visto perché <coughs> chiedo scusa nella partita vinta nel derby c'erano anche giocatori fuori ruolo però elettricità elettricità che manca troppo spesso a Ruben Loftus-Cheek eh, escluso Pavlovic questa sicuramente è una notizia seconda esclusione di fila di Pavlovic eh, il nostro braccio di ferro eh, che quindi farà ancora panchina mister Fonseca dice ci serve continuità vero che cambiare ogni volta difesa non fa bene soprattutto in un reparto come quello del difens- de- della difesa in cui serve conoscersi oliare i meccanismi è vero che però Pavlovic secondo me ha avuto un ottimo ingresso in campo ha sbagliato come altri nella gara con Liverpool Dopodiché io ritengo che lui debba essere comunque un titolare del Milan, un co-titolare. Se hai tre per due posizioni va benissimo. Quindi magari poi Pavlovi si gioca martedì in Champions League, dove serve magari anche un po' la sua fisicità, perché no? E... Per me è comunque un acquisto che fin qui ha fatto complessivamente bene. È chiaro che deve essere disciplinato tatticamente in un modo di difendere magari diverso rispetto a quello dove giocava prima in cui faceva anche il braccetto però ecco sicuramente non va lasciato indietro anzi Gabbia merita di giocare sì e Tomori Tomori gioca merita di giocare se la gioca con Pavlovic però ha caratteristiche che gli altri due non hanno cioè l'aggressività la, lo scatto nel breve il giocare eh, con capacità anche di recuperare campo di giocare alto è la caratteristica che lui ha in maniera più sviluppata rispetto agli altri due però arriverà anche sicuramente ritornerà subito il momento di, di Pavlovic mentre ecco ragionando insieme a voce alta come ci piace fare prima di parlare di una situazione molto delicata chi invece di occasioni ne ha avute ma non ne sta piovendo perché forse non le merita è Ciucquezze ragazzi Ciucquezze non dimentichiamo negli ultimi due anni è l'acquisto più costoso 20 milioni più 8 di bonus ora siamo a 21 milioni e mezzo 22 raggiunti possono ovviamente salire e arrivare anche a, a cifre superiori è l'acquisto più oneroso che oggi purtroppo mm, non bene eh? lui ha fatto un ottimo precampionato la prima coltrino ha steccato poi è subentrato poi, poverino, eh, c'è cioè Ali Pulisic che è il miglior giocatore del Milan, ne parlavo nei video precedenti di Pulisic, andate a recuperarlo, giocatore clamoroso, quindi è difficile ritagliarsi spazio se hai davanti un giocatore che è sempre sul pezzo e per me è sempre perfetto, incisivo e determinante. Deve metterci però del suo, ieri Fonseca ha provato un po' a difendere, dicendo che gli serve un po' di fiducia, eh, però... Eh, però... Però fa fatica, fa fatica e io sono deluso perché comunque vedevo ieri lo score ha fatto in totale da quando al Milan 1500 minuti, è vero non tutte intere, però in totale ha fatto 16-17 partite intere, non è un'enormità ma non è poco, c'è un campione che possiamo analizzare e di fronte a quale possiamo già dare dei giudizi non definitivi ma relativi al momento sicuramente sì mi spiace perché sembrava un giocatore rinato in estate poi la prima la steccata e lì è rimasto forse crede un po' poco in questo momento nei suoi mezzi forse capisce che davanti Pulisic come fa a togliere gli spazio addirittura abbiamo provato a mettere Pulisic trequartista centrale per valorizzare eh, Ciuquezze credo che questa fosse stata una richiesta anche della società però non è stata cosa Ovviamente il campionato è lungo, ci sono tante partite, ci saranno ancora i suoi momenti, li deve sfruttare, deve però metterci del suo, perché così obiettivamente è una delusione. Io non lo nego, mi piaceva tantissimo, quando era arrivato mi aveva dato più sensazioni positive, quasi più lui, di Pulisic. Sottovalutavo Pulisic, faccio mia colpa. Ciuquezze mi sembrava quella cosa lì che caspita. Invece l'ha fatto intravedere. Poi i numeri li ha, non i numeri, presenze, gol, eccetera, ma i numeri, le capacità, la balistica, il dribbling, capacità di saltare l'uomo. Per me ora lui è più bloccato a livello mentale perché non è contento ed è condizionato dal poco minutaggio e dalle cose che non, che non riesce a fare. Non è un caso, secondo me, che quando lui fa bene e quando la posta in palio è minima, 
e quando anche Pulisic non c'è, cioè nella tournée estiva. Lì sei più libero di testa, sei più sgombro. Si era creato anche una bella connection con Fonseca, però poi è rimasto lì, forse ha fatto anche qualche passo indietro. <coughs> Chiedo scusa, <coughs> purtroppo. Quindi eh, vediamo un po', magari oggi subentra, si potesse magari riuscire a mettere bene la partita, si riuscisse a mettere bene la partita, sarebbe bello fare anche un po' di turno, perché martedì si gioca e poi si gioca un'altra partita. Vediamo un po' Ciuquezze, che oggi sicuramente è la grande delusione del Milan. Voltando pagina, situazione particolare, non ho accennato, però vorrei, vorrei riprenderla, eh, e riguarda il capitano del Milan Calabria. Allora, Calabria a me come giocatore non fa impazzire per usare un eufemismo da tempo dico il Milan li deve fare il salto di qualità il salto di qualità con Emerson Royale secondo me non lo abbiamo fatto poi spero che nel secondo del derby ci sia stata la svolta vedremo anche oggi come andrà però secondo me ecco mettete da parte un attimo magari il nervosismo per tanti errori che ha fatto eccetera eccetera tutto si può dire ma non che non sia un professionista serio che non ci metta in tanto impegno che non sia attaccato alla maglia come nessuno al Milan lui gabbia che non sia comunque uno che sappia cosa significa il Milan e quali siano i valori del Milan io comunque non ho mai visto fare nulla di sbagliato una frase fuori posto un comportamento sbagliato un gesto di stizza la situazione è che non c'è dialogo sul rinnovo nel senso che il Milan probabilmente da quello che si percepisce e che anche il suo entourage secondo me sta toccando con mano non ha intenzione di prolungare il contratto il Milan probabilmente vuole interrompere l'avventura con Calabria ed è legittimo però è discutibile secondo me in una squadra intanto è sbagliato far passare la narrazione che lui chiede 4 milioni quando ne chiede 2 che è quello che percepisce attualmente per mettere in cattiva luce Calabria, che non è un fenomeno, ma non sta chiedendo la luna per rinnovare. E qualcuno ha fatto trapelare questa cosa, ve lo do per certo, da casa Milan. Dall'altra parte è legittimo sì, ma discutibile. È, è italiano, non ne abbiamo. È un prodotto del settore giovanile rosso-nero, quindi utile anche per la questione liste. È uno che sa che cosa significa il Milan, è uno che comunque in questo gruppo è uno dei leader, va detto. Io non rinuncerei così, cioè non, è comunque eh, la memoria storica di questo spogliatoio a livello di valori, di maglia, di appartenenza. Non me ne priverei a cuor leggero così, anche perché rinnovare non ti costa nulla, 2 milioni a stagione. Non sto dicendo che devi farlo partire titolare, ma secondo me nel gruppo lui ci deve stare per tutti i motivi che ho elencato mio punto di vista poi loro decidono di rinnovare non pare sedersi neanche a parlare è singolare che un capitano vada via a parametro zero per volontà del club era successo anche con Romagnoli che però era lì il Milan anche a non voler perché lui chiedeva tanto in questo caso lui non chiede tanto poi Romagnoli è arrivato alla Lazio lui è uno di noi è uno di Milanello per questo io rifletterei su questo aspetto la situazione è delicata e, e lui sicuramente non la vive bene però rifletterei molto sul privarcene così a cuore leggero va detto che Royal non è meglio cioè oggi non ha fatto meglio di Calabria poi può crescere Jimenez bene se va via Calabria non è che ne prendi un altro eh. dietro io me lo terrei poi sarò impopolare con questa considerazione, però al di là del valore del giocatore che va considerato, va considerato anche questa cosa qui. Quanto mi costa? Quanto mi dà anche nello spogliatoio? E i valori che può trasmettere, che non li tocchi con mano, ma sono importanti negli spogliatoi. Ditemi che ne pensate. Sicuramente però non chiede 4 come qualcuno ha voluto far passare per metterlo in cattiva luce, magari ulteriormente. Ditemi che ne pensate, commentate, lasciate un like, iscrivetevi qui, attivate la campanella, vi mando un abbraccio. Forza Mina oggi più che mai, domani ancora di più e speriamo notte, notte, lassù.
dopo tanto tempo, seppur in maniera provvisoria. Speriamo bene, mi raccomando, un abbraccio.